Xin kính chào tất cả quý vị khách hàng đang xem chương trình của Chi trong ngày hôm nay à, Yến xào Khánh Hòa nguyên chất là một món ăn vô cùng bổ dưỡng Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái sản phẩm mới bên công ty của Chi nha à, Yến xào Khánh Hòa thượng hạng của công ty Yến Đan đã có mặt trên thị trường từ năm 2012 đến bây giờ Thì đã là một cái món Yến mà gọi là được sự tin chọn của những người đang sống ở Mỹ Khi mà research lên rồi để tìm mua Yến ha thì tất cả những cái loại yến mà khi mà chúng ta nói đến yến thì không chỉ là một thức ăn vô cùng bổ dưỡng cho sức khỏe của mỗi người Mà nó còn là một cái món quà rất là ý nghĩa khi mà mình dành tặng cho người thân hay là cha mẹ ông bà của mình à, Hoặc là mình chăm sóc cho bản thân mình ha Nhân dịp mà lễ MRD và FRD tới đây thì chúng ta có thể lựa chọn để mà tặng cho người thân của mình Thì tác dụng của tổ yến đối với người lớn tuổi thì chúng ta cũng đã thấy rất là rõ trong nhiều năm rồi và đối với phụ nữ mang thai thì đây là nguồn dinh dưỡng cho cả mẹ và con trong suốt cả cái thai kỳ Và đối với nam giới thì chúng ta cũng biết là công dụng của yến xào cũng rất là tốt cho nam giới Còn phụ nữ thì những người phụ nữ thông thái là những người biết dưỡng da từ bên trong ra tới bên ngoài Cho nên yến xào đã được gọi là thần dược cho dành cho phái đẹp Đối với phụ nữ dưới 30 tuổi thì sử dụng yến xào để bảo vệ nhan sắc và sức khỏe của mình còn đối với phụ nữ từ 30 đến 40 tuổi thì sử dụng yến xào để đẩy lùi tiến trình lão hóa Còn phụ nữ trên 40 tuổi là sức khỏe là vàng sử dụng yến xào để chăm sóc sức khỏe từ bên trong và cả bên ngoài Và đây là một cái thương hiệu mà có thể nói là các bạn có thể chọn cái yến xào uy tín chất lượng Từng cái sợi yến đó là những sợi yến thật và những cái loại yến mà chúng ta sử dụng là nên lựa chọn những công ty có kiểm định đàng hoàng, có giấy kiểm định của FDA hoặc là tất cả những cái loại yến đến từ những cái công ty hàng đầu hoặc là đã có thương hiệu lâu rồi thì chúng ta sẽ yên tâm không có mua nhầm hàng giả hoặc là hàng trôi nổi ha. Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách mà mình sẽ sử dụng, mình sẽ lựa chọn những cái nguồn yến như thế nào gọi là yến tốt nhất và cái cách sử dụng ra sao. Đối với yến xào thì chúng ta có rất là nhiều cách để mà phân biệt hoặc là để sử dụng Thì hôm nay chị sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn về những cái cách mà các bạn có thể biết được rằng Mình mua yến là đúng hay là sai hay là yến có chất lượng hay không nha Trước tiên mình nói về quy trình để mà làm ra yến xào của công ty Yến Đan Với quy trình sản xuất yến xào của công ty Yến Đan thì họ phải khai thác tổ yến tại các nhà yến trên 10 năm tuổi tại vùng biển Khánh Hòa, Nha Trang và sau đó là họ sẽ kiểm tra chất lượng từng cái tai yến để bảo đảm hình từ hình thức tới chất lượng đã được lựa chọn rất là cẩn thận và tỉ mỉ và sau đó là sơ chế trong quá trình làm sạch nhặt lông được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công tại những nhà xưởng đã qua kiểm duyệt bởi những người thợ lành nghề trên 10 năm kinh nghiệm để bảo đảm an toàn và chất lượng của tổ yến để đưa đến cho tất cả những khách hàng và sau đó là cái khâu đóng gói và xuất khẩu Tổ yến sau khi được làm sạch nhặt lông chuyển đi đóng gói và xuất khẩu chính ngạch vào Hoa Kỳ và đã được có giấy kiểm định của USDA và FDA của Mỹ khi mà đưa đến cho khách hàng tiêu dùng thì các quý vị hãy yên tâm đây là một cái là sản phẩm tổ yến rất là chất lượng rồi ha và đây là cách mình phân biệt yến xào và yến thật với lại yến mà trộn phụ da qua cái quy trình mà mình có thể mình nấu lên thì các bạn có thể bằng mắt thường mà mình có thể cảm nhận được ha thì nếu như mà yến thật mà khi mà mình chưng lên á thì sợi yến sẽ hút nước và nở ra trong hơn to hơn nhưng mà không có tan và không có nhão à, da nhiều hay ít thì tùy theo độ tuổi của chim yến và độ dài của sợi yến nhưng mà không bao giờ tan ra hoàn toàn còn như yến giả khi chưng lên mà càng để lâu thì yến càng tan nhiều à, nước chưng yến sẽ bị đục và thậm chí đông lại thành tảng như là rau câu vậy đó và nếu yến được trộn bằng rong biển thì khi mình ăn thì mình sẽ nghe nó da da dai và sật sần sật giống như là rong biển vậy đó còn khi mà về mùi hình thức á, thì yến tinh chế mà nguyên chất thường là xốp hơi giòn và dễ vỡ không có dẻo do hút ẩm dù có để lâu trong không khí khi mà mình bóp hay mình bẻ nhẹ thì sợi yến sẽ gãy vụn ra ngay sợi yến tinh tinh chế mà có coi như là có chất xơ và ráp hơn là những cái um, yến mà giả độn hết cả nhà ha yến tinh chế mà độn á, thì nó sẽ có cảm giác sợi bớt bó chặt thành khối và bẻ nó khó vỡ và nếu độn với lại collagen hay là gelatin thì sẽ chỉ cần tiếp xúc với không khí vài ngày tổ yến sẽ bị dẻo và có sự đàn hồi yến giả có vẻ bóng bẫy và to hơn khi mà cái tổ yến mà mình nhìn thấy 
Còn khi ngâm nước á, thì tổ yến thật á, ngâm nước hay đun sôi đều còn nguyên hình dạng sợi yến là yến vụn Nước ngâm trong không có biến màu dù thấy có một chút cặn bẩn đi chăng nữa Thì khi ngâm nước sẽ cho sợi mềm dẻo tổ yến già Ăn giòn ngon hơn là tổ yến non sẽ nhão hơn Nó vậy thôi đó là tổ yến thật Còn tổ yến giả mà khi ngâm nước á, thì sẽ dễ dàng bị nhão ra và nó bỡ Và yến ngâm nước á, thì sẽ bị vẫn đục sau vài phút Và khi mà cái sợi yến dễ phai màu rất là nhiều đối với yến giả còn khi mình kiểm tra sơ bộ thì tổ yến thật thường có độ dày mỏng khác nhau So với ánh nắng có thể nhìn thấy ánh sáng xuyên qua Bên trong tay yến thường mỏng hơn Phần bụng bên trong tay yến thường là đang vào nhau giống như là sơ mướp vậy đó Còn tổ yến giả thì khi mình sờ sẽ thấy các sợi yến thích chặt vào nhau Sợi có vẻ mềm mịn, có mùi tanh tương tự như là mực hoặc cá khô Khi so với ánh nắng mặt trời thì yến giả sẽ có dạng đục và phản chiếu ánh sáng với nhau Tất cả những người dùng yến đã sử dụng qua tổ yến Khánh Hòa của Yến Đan là 99% đều rất là yêu thích sản phẩm bánh công ty Yến Xào Khánh Hòa của Yến Đan ha. Và đây là những cái à, những cái công thức mà mình có thể chế biến yến tại nhà. Mình có thể là chưng yến cùng với lại thịt giống như mình nấu cháo tổ yến. À, nhưng mà các bạn quý vị nên nhớ là mình đừng có nấu yến lâu quá, mình nấu cháo mình nấu súp xong rồi mình bỏ tổ yến vào sau khi mình chưng lên thì nó sẽ tốt hơn. Rồi cách thứ hai là mình có thể mình trưng yến với lại à, nhụy hoa nghệ tây à, và đông trùng hạ thảo là một cái món ăn rất là bổ dưỡng ha à, hồi phục sức khỏe rất là tốt bồi bổ sức khỏe rất là tốt và mình có thể trưng à, kèm với lại tổ yến đông trùng hạ thảo với lại à, nhãn nhục và táo đỏ nói chung tùy mình ha còn cái món ăn mà gọi là chè dưỡng nhang mà mọi người thường hay nói tới khi ăn tổ yến là mình trưng với táo đỏ nè kỹ tử nè À, nói chung tất cả những cái sản phẩm mà mình chưng với yến rất là nhiều Ngoài ra là mình cũng có thể mùa hè mình có thể mình nấu chè đậu xanh, tổ yến đậu xanh để mà thanh nhiệt trong cái mùa hè nóng bức ha Rồi hoặc là mình chưng với lại hạt chia với gừng mình bỏ vào một ít lá dứa đặng cho nó có mùi thơm Nói chung là chè tổ yến giữ nhang là một cái món mà nhiều người thích nhất bởi vì nó rất là dễ ăn mình chung với lại táo đỏ nè rồi hạt sen nè rồi đường phèn nè rồi nhãn nhục nè rồi có nhiều người thì bỏ thêm hạt chia vào thì tùy theo mình thôi thì với bằng cách nào đi chăng nữa thì tổ yến vẫn là một cái món ăn rất là bổ dưỡng để mà chúng ta có thể gọi là thần dược cho phái đẹp á cho nên là ai cũng thích tổ yến để mà bồi bổ sức khỏe và làm đẹp cho bản thân mình là như vậy ha với tổ yến có rất là nhiều những sản phẩm để mình có thể chưng kèm thì chỉ cần là mình có thể chưng bằng thố hoặc là chưng bằng nồi à, nhưng mà đừng có chưng coi như mình phải chưng cách thủy nha và đây là một cái nồi chưng yến nếu mà quý vị mua 500 g tổ yến thì mình sẽ tặng một cái nồi chưng yến thì cái nồi chưng yến này quý vị có thể nấu được rất là nhiều món nấu súp hay là nấu trà nấu nước nhưng mà có một cái đặc biệt là mình sẽ chưng yến rất là tiện dụng luôn đây là cái cách thức mà mình có thể chưng yến nè Mình chỉ cần lấy cái tay yến ra mình đổ nước vào Mình bỏ tất cả những cái sản phẩm vào Và mình sẽ cài đặt cái giờ ha Thì mình sẽ chưng cách thủy trong cái thời gian mà trong cái à, nồi này họ hướng dẫn cho mình Và thế là tự động là sau một cái thời gian nhất định là mình sẽ có một cái thố yến Mình sử dụng một thố yến này trong vòng 2 hoặc là 3 ngày Một tay yến mình có thể mình chưng mình sử dụng 2 và 3 ngày còn đối với những chị em nào mà quá bận rộn không có thời gian thì bên công ty Yến Đan cũng có những cái sản phẩm là Yến chân sẵn Yến chân sẵn rất là tiện dụng cho những chị em bận rộn không có thời gian nấu nướng nha Thì có rất là nhiều vị Yến Đan có chín mùi vị để mà các chị có thể lựa chọn Các chị có thể chọn mua cho mình mất bất cứ cái vị nào mà các chị muốn Và để dành mình ăn dần trong tuần lễ đó Thì ví dụ mình order 5 hũ 10 hũ hết thì mình order tiếp Bên công ty Yến Đan lúc nào cũng có làm Yến tươi khi mà khách hàng đặt thì họ mới làm cho nên đó là bí quyết làm nên những cái uh, những cái hộp tổ yến mà mọi người coi như là ai đã sử dụng rồi là đều cảm thấy chất lượng bởi vì yến đang chưng là chân yến tươi với những cái nguyên liệu được tuyển chọn rất là cẩn thận tổ yến tươi của công ty yến đang á, là khi các quý vị order thì công ty mới làm và trữ lạnh và sau đó gửi overnight đến cho tất cả quý vị khách hàng cho nên là khi các bạn nhận được là yến rất là ngon rất là tươi luôn không có chất bảo quản nha cả nhà mình có thể sử dụng trong vòng vài ngày một tuần hoặc là để ngăn đông mình sử dụng dần cho dù là yến khô hoặc là yến tươi chân sẵn thì công ty vẫn lựa chọn những cái sản phẩm mà yến tốt nhất và chất lượng nhất để mà tạo ra những cái chai yến tươi cho mọi người nha và cái khung giờ mà mình ăn yến lúc nào là tốt nhất đây là câu hỏi của rất là nhiều khách hàng à, hai khung giờ mà mình ăn tổ yến tốt nhất đó là buổi sáng 
sau khi mình thức dậy bụng còn đói và rỗng á, thì mình ăn á, thì tổ yến hoàn toàn nó dưỡng chất nó sẽ hấp thu vào hết hoàn toàn trong cái cơ thể của mình hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 30 phút một tiếng nhưng mà sẽ chắc chắn rằng cách cái bữa ăn tối khoảng ít nhất 2 đến 3 tiếng để cho tiêu hóa hết thức ăn để cho cái dưỡng chất mà nó hoàn toàn hấp thu trong cái lúc mà mình đi ngủ á, và mình ăn á, thì mình sẽ cảm thấy được rằng nó sẽ tốt hơn là khi mà mình ăn bụng no nha cả nhà đó là hai cái khung giờ tốt nhất để mà mình ăn tổ yến rồi đây là bản báo giá của tổ yến khánh hòa thượng hạng mà mình bên mình đang cung cấp nha cả nhà tất cả các loại ở đây là cái hộp là 100 trăm gram nha bạch yến tinh chế là 275 đồng bạch yến rút lông là 325 đồng vàng yến là 335 hồng yến là 395 đồng và huyết yến là 455 đồng đây là bản giá của 100 trăm gram nếu quý vị mà mua 3 hộp thì quý vị sẽ được tặng thêm một cái set À, kem dưỡng da cao cấp của à, Hu và một cái hộp mặt nạ Còn nếu mà các quý vị mà mua 5 hộp á, thì sẽ được tặng một cái nồi chân yến trị giá 130 đồng Đó là cái nồi chân yến rất là tiện lợi cho các chị em luôn ha Thì đó là cái giá của công ty của Chi đang phân phối à, cho công ty Yến Đan Thì à, hy vọng là các quý vị sẽ yêu mến và ủng hộ cho Chi như trong suốt thời gian vừa qua nha trong video ngày hôm nay chị đã chia sẻ với tất cả quý vị khách hàng cách nào mà mình phân biệt tổ yến thật và tổ yến giả và tổ yến như thế nào là có pha lẫn tạp chất và cái cách mà mình ăn tổ yến trong cái lúc giờ nào trong ngày là tốt nhất tất cả những thông tin này là chi đã tìm hiểu rất là kỹ và muốn gửi đến cho tất cả quý vị để tham khảo thêm để cho mình biết cách để mà mình mua những cái sản phẩm đúng chất lượng và mình ăn cho đúng cách để mình phát huy hết tất cả các tác dụng của tổ yến nha cả nhà và đây là những cái thông tin về tổ yến à, khánh hòa nha trang loại thượng hạng mà chi đang À, phân phối cho công ty Yến Đan thì à, hy vọng là tất cả quý vị à, khách hàng lâu nay đã yêu mến và tin tưởng Chi thì cùng đồng hành với Chi trong cái vấn đề mà mình làm đẹp sức khỏe từ bên trong là lẫn bên ngoài nha à, Nếu khách hàng nào có nhu cầu cần mua Yến Xào Thượng hạng Khánh Hòa Nha Trang thì hãy liên lạc với Chi à, đến số điện thoại à, 470 433 0304 hoặc là vào website của Chi ha à, để mà liên lạc để mà mua yến nha cả nhà Cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã luôn tin tưởng và quan tâm đến những sản phẩm của Chi chia sẻ và nếu khách hàng nào mà thích video của Chi thì nhớ À, cho chi một cái like và các bạn hãy chia sẻ video để cho tất cả những bạn bè của mình đều biết được à, tổ yến Khánh Hòa Nha Trang hoặc là à, các cách mà mình mua yến như thế nào là tốt nhất và ăn yến như thế nào mà là, là tốt nhất nha cả nhà à, Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà